John Coltrane on kuollut, Cannonball Adderley on kuollut, Bill Evans on kuollut. Mutta viimeinen dinosaurus, Miles Davis, on hyvässä kunnossa. Porissa 61-vuotiaana hän näytti vähintään kolme vuotta nuoremmalta kuin kolme vuotta aikaisemmin. Vuosikymmenien ajan Miles Davisia kutsuttiin munankuorilla käveleväksi mieheksi. Hänen äänensä kuulosti aina siltä, kuin jotain korvaamatonta olisi juuri särkymäisillään. Kymmenen vuotta sitten oltiinkin varmoja siitä, että totuuden torvi on vajennut lopullisesti. Mutta Miles ottikin ja palasi entistä varmempana. Muutoksen kirous ei enää vaivaa Milesia. Nuorempana hän ei pystynyt pitämään kiinni yhdestä tyylistä muutama vuotta pitempään. Aina kun maailma oli saamaisillaan miehen kiinni, hän katosi viime hetkellä nurkan taakse. Mutta 80-luvun Miles Davis ei enää ole tavoittamaton. Ei hän ole yhtä hyvä kuin 30 vuotta sitten, eikä yhtä hyvä kuin 25 vuotta sitten, eikä yhtä hyvä kuin 20 vuotta sitten. Mutta nykyinen Miles on parannettu painos 15 vuoden takaisesta Milesista. Mies, joka on hengissä pysyäkseen opetellut olemaan toimeen, oman ruumiinsa ja oman yhteiskuntansa kanssa. Vähän niin kuin dinosaurus, joka on opetellut synnyttämään lisäkkäitä. Thank you.
Thank you. 